摘星姐姐了，她的双手好多了。本公主总算可以放下心中的大石头，好好睡上一觉了。除了盟约这份大礼，我还替博王哥哥准备了另外一份大礼。把人给带上来！你们这群王八蛋，居然敢对本殿下如此无礼，是不想活了吗？楚永贞。你给我安静点！没看见本公主有客人吗？<笑>我知道，国王哥哥既要抓袭击的凶手，又要照顾摘星姐姐。本公主啊，就去把四殿下给接来了。又知道你们兄弟向来不和，我怕他逃走，所以就给他来个五花大绑。公主，想的还真是周全。<笑>我看这根本就是你的主意吧？赶紧给本殿下松绑！楚有真，你怎么这样啊？见到许久未见的哥哥，连个招呼都不打，一点礼貌都没有，有点教养好不好？教养，耶律宝纳，你是不是疯了？我的教养碰到博王，那就是水遇到了火，永远都不可能跟他和平共处。哎，这些年你听我细数博王哥哥的好，怎么就一点都没有感化你呢？你可真是孺子不可教也。最后说一遍。赶紧给本殿下松绑，休想让我跟他回去！公主，算了吧，给四殿下松绑。给我让开！四弟，一切伤好。好，原本什么都好，一切都好的不得了。可是如今你出现，我就浑身不对劲，头痛、眼睛痛、鼻子痛、肚子痛，现在连头发都痛了。三哥，恐怕天生就跟你八字不合。三哥，本来是要亲自去接你的，不过路上发生了一些事，我都听说了。我是不是应该谢谢你啊？如果是你来接我，那今天。差点没命的就不是那个马郡主，而是我了。楚若真，你真是越说越过分了。我最近眼皮一直在跳，总是有种不好的预感。原来是因为你，早知道我就飞书传信给父皇，不准让你来接我。你别无选择。我是没有选择，但现在我可以选择不跟你待在同一个地方。楚若真，你给我回来！算了，让他去吧。父皇肯定是故意的，明知道我跟他不和，还偏要派他来接我，什么意思嘛？哎，快去，给本殿下把那只雕给抓过来。是。
那是谁的营帐？回殿下，是马郡主的营帐，跟本殿下一样的倒霉鬼。走，去看看。是。你是谁啊？是你应该先表明身份吧？我是来找他的。他叫追日，我是他的主人。你现在可以告诉我，你是谁了吧？大胆，竟敢对四殿下如此放肆！哼，吉冲，见过四殿下。免礼。马郡主的伤，可要好转？四殿下为何不亲自入内，探望郡主？同是天涯沦落人，马郡主就不必多礼了。四殿下此话何意？宅心不明白。马郡主跟我都一样，都对博王深恶痛绝啊！我想，四殿下应该有所误会，宅心怎会厌恶博王呢？怎么会误会？我都听说了，你为了不见到博王，都把他赶出帐篷了。郡主不必担心。我跟博王并非亲手族，向来就看他不顺眼，所以马郡主大可承认，你也讨厌博王，对不对？哎呀，原来四殿下是自己人呢、啊，一样看博王不顺眼，何止是不顺眼，我看他就想吐，简直是倒进了胃口，一张臭脸，老是冷冰冰的，搞得像全天下人都欠他一样。就是就是就是，还总是那么自以为是，专断独裁，霸道不讲理，我就没见过这么不要脸的人。喂，你是鬼啊？走路都没声音的，你想吓死谁啊？不想破坏大家的好兴致。那你就别来，这里没有人欢迎你。本王已派人全力彻查，这次袭击本王的敌人，很有可能是晋国之人。若真是尽人所为，那突袭真是他们一贯的下流作风。郡主伤势未好，看来得在这儿多待几天，等伤养好了，再带你回京城。陛下，也不知道博王一行到底接到这儿没有？按时日计算，博王殿下应该抵达契坛，与四殿下会合了。朕的妖儿，以古王后唯一的弟子。也不知道他现在长多高了，更不知道他会不会怪朕，让他一直离家，作为质子，一留就是这么多年。如今很快就要回京了。楚楚恢复的如何？让宫中的太医好好的照料他。啊，允王妃目前身子尚好，不过，允王妃有一封书信。叫老奴私下呈给圣上。楚楚给朕的信，圣上请看。快，派快马速召博王。陛下亲派快马传来的书信，怎么可能？刺杀你的凶手，怎么可能是我二哥？传令下去，即刻返程。
二哥，放开我二哥！弟兄二哥，不可，你没事吧？我大哥对魔王不止一次生死相救，但在我大哥遇到危难的时候，他却冷眼旁观，临阵脱逃。害大哥孤军战死沙场，纵然你是他的魔王妃，他心里想的不过就是你的靠山，拿他去罢了。够了，王，把这个逆子给朕押到皇陵去。儿臣，领旨。刘震，刘震，二哥，相信他，二哥。父皇，二哥是刘震在宫中唯一的亲手足啊！刘震今天刚刚还朝，望父皇开恩，就算是这么多年，咱们家人第一次团圆。四殿下，您赶紧起来吧。陛下如此处置，已经是大大的开恩了呀！自古虎毒不食子，他怎能如此狠毒？放肆！你竟敢跟朕这么说话？有朕说的句句都是实话。那个魔王本来就是外面捡来的野种，我大哥的死，全都是因为他。今天二哥只是被迫误入歧途。父皇，你都不肯赦免他，我算是明白了。在您心中，我们亲生骨肉，永远都比不上那个野种。你，你给朕闭嘴！儿臣说的都是真心话。父皇若是不爱听，有朕明天离开便是。你在威胁朕。大哥死了，二哥被废。你心里只有那个野种，想必有真如今留在皇宫中，也没多大意思吧？父皇，儿臣先行告退。有真，有真，四殿下，陛下，你是他的表亲兄弟。跟他血脉相连，去，替朕劝劝他。是，陛下。陛下，其实四殿下一路上都惦念着您，是吗？有真，他说什么了？四殿下说，当年他离开京城，背井离乡当质子时，陛下并没有为他送行。但是他知道，陛下是因为不舍得，所以才没有出现。因此，他从来没有怪您，怨您。他真这么说的？四殿下在路上还一直追问摘星，陛下的身体是否安好，是否有了白发？他嘴上虽然不说。但是摘星明白，对于这次可以回来，能够再一次见到他的父皇与皇兄，四殿下的心里充满期待。他们都是真的，亲骨肉啊！西北上好的贡礼。朕的四个皇子曾经情同手足，都明白孔融让梨，可是如今呢，却是分崩离析，各想心事。去吧，把这梨子给有真拿去。但愿他能够明白朕的心意。是，陛下。嗯。来，喝
好些了吗？郡主，朕听说魔王此次脱险，多亏你舍命相救。怎么，魔王可有好好谢谢你？魔王殿下是陛下的皇子，自有苍天保佑。殿下可以平安归来。宅心不敢鞠躬。<笑>很好，朕看到你跟有真很谈得来。你呢？心又一直向着博王。朕很希望你能够居中相劝，就算是解不了他们的心结，但是万万不能让这两兄弟相斗。翟星自会尽力。只是就小女所知，大殿下当年是为国捐躯，却不晓得四殿下何以对博王殿下如此敌视。哎呀，此事是有真的心结。那是最后一次，我派有玉宫进。大哥跟三哥怎么还没来？这里明明是他们的必经之路啊！奇怪。殿下，我们几个偷偷跑到战场来迎接大殿下。倘若此事被陛下知道，那该如何是好啊？你怕什么？我大哥一定会帮我说话的。但这里距离战场太近，属下担心殿下您的安危。放心吧，我大哥英勇无双，有他在，那些敌人肯定闻风丧胆。三哥、啊，我大哥呢？三哥，你怎么独自一人归来，还浑身是血啊？我军父亲。便捷倒戈，加之地方偷袭，我军被团团包围。什么？那那我大哥呢？我大哥人在哪儿？大哥，大哥他决一段后，叫我带人先走。懦夫！大哥他救过你多少回？现如今他在战场上说要一个人断后，你就真留下他一个人？咱们楚家兄弟说好了，要同生共死，你怎么能独自苟活？你们听令，现在立刻跟着本殿下去救我大哥。殿下，我们只有这区区几个人，这好，你们不去是吧？本殿下自己去。殿下，三思啊，殿下。这么多年，我一直都在疑惑，以我大哥的个性，他必然会率领众人突出重围，怎么可能会留在原地等死呢？这根本就不是我大哥的作风。就算当年是我大哥下令，让博王苟且偷生，我楚有真这辈子也再也不会跟他当兄弟。无奈陛下宠信博王，听信博王的说法。我父皇根本就是疯了，居然把我大哥的部队都交给博王统帅。要不是我大哥训练有素，博王怎么可能会百战百胜，让他占了便宜，得了一个王爵的封号？一想到这些，我就来气。这朝廷上下还有人记得我大哥吗？殿下不必担忧，且不论博王所为，大殿下为国捐躯，必然会成为一段佳话。名垂青史，柴心姐姐，就是啊，这当年大殿下之死，博王所为，江湖上人皆尽知，都说这博王冷血无情。看来你这剑伤还未全好。柴心姐姐，你都伤成这样了
一路上关心你的是吉冲大哥，你那个名义上的夫君对你不闻不问，我真是不明白，为何我父皇总是宠幸这个生性凉薄的人。四殿下莫要再生陛下的气了。陛下说了，当年大殿下红氏，碍于战事，国丧只能从简。但是四个月之后，是大殿下的继承。陛下打算极尽哀荣，以彰显大殿下的功绩。并且此事将由四殿下主计，摘星从旁辅佐。此事，当真？嗯。我父皇，他总算是做对了一件事，不然我真想回气坛了。报。殿下，博王府派人来说要接马郡主回府。好了好了，知道了，退下吧。是。郡主，没想到你这一路受了那么多委屈啊！千万别出去乱说，我不告诉你，就是不想让你小题大做。嗯。郡主，马青。好害怕，害怕我一踏进这府里，我便会想起他吻过我，他唤过我心儿。那一夜，他曾如狼崽般温暖我，我更害怕想起我气恼他与宝娜时，他突然出现，逼我一剑射穿他的心。热心吧。我更不知道该如何面对他挂于我房间的香囊。你听我说啊，这些都是他对你一时的意乱情迷，多不公平啊！意乱的是他，可情迷的却是我。你跟殿下相处的时间也不多，当断就断吧。嗯。哎呀，怎么了？哪里不舒服吗马进去接郡主，大概有些耽搁了，要不要海蝶去看一下？不必了，他已在府外多时，此刻已进府内。文言，郡主那一件伤得极重，你务必要调理好她的身体，不管花多少银两，不管草药多难得，明白吗？是，主子。主子，马郡主回府了。郡主，小心脚下。是不是外面的风太大了，所以受风寒了？知道吹不了风，又旧伤未愈，你为何让郡主在门外受风多时？殿下，是马静思虑不周。不过。你怎么知道我们在门外等很久了？难道府里下人向本王报告大小事，都要向马静你一一汇报吗？自然是不需要。但是殿下也无需责怪马静，是摘星自作主张，让他陪我在王府门口多待了片刻，吹吹冷风，好让脑子清醒一些。若清醒了，就回去好好休息。本王厌倦病容。
，殿下，摘心会如你所愿，不让殿下再见到我的病容。方才四殿下约我去他的府上小住，正好陛下也希望我花些心思多陪伴四殿下，所以摘心决定今晚就走。本王猜想，你想要离开博王府，说穿了，你是不想见到本王，不然又怎么会于门外踱步？雅乐见。我的错，你要杀就杀我吧。马郡主，接连三个月，本王会夜宿兵部，商讨灭尽方略，所以你放心，这府内不会有本王的影子。了。这里是博王府，该离开的人应该是我。你是马家郡主，父皇看中的贵客，日后的博王妃，我岂能怠慢？闻言，照顾好贵客。轻轻的，哎呀，海蝶，海蝶，把我的药箱拿来，快把最好的那个拿来，慢点，慢点。哦，你怎么又搞成这副样子？啊？你以为我愿意搞成这个样子吗？自打主子前几天搬离博王府以后，每天跟我练武，就一次比一次凶残，一次比一次触手狠，真是难为。委屈了，都委屈死我了。我是说，难为主子，委屈郡主了。啊，这几日啊，咱们主子每天除了练武练兵，就是练兵练武，他饭也不怎么吃了，但是酒喝的一天比一天多。哎，有的时候看主子这样。心里真不是滋味。郡主这边也是，表面上看起来他是为四个月后大殿下的继承忙碌着，其实马金都偷偷跟我说了，他就是利用忙碌逃避主子。可是你们俩别忘了，当初狠下心断了和郡主的红线，可是主子自己的意思。但我反对。啊，我接下来要说的话，并不是因为我怕陪主子练武才说的。我真心觉得，主子心里是有恐惧的
，他害怕有朝一日我们对马府做的事被人知道，所以他才躲着郡主。不然咱们主子和郡主就是天造地设的一对儿。我也是对主子不值。就是说呀，啊，既然主子相思成灾，我在想，何不让他见上郡主一面？至少。至少主子心里能好受些，这样墨香你也能少吃些拳脚。可有妙计啊？我有一招。大哥，这是父皇所赐，上好的西北贡梨。大哥先尝。启冲大哥，你是不是又去找摘星姐姐了？说实话，比起博王，我更希望摘星姐姐有朝一日能够跟你一起双宿双飞，这是我的真心话。这段时间博王不在府里，你每天往博王府跑，有没有什么进展啊？哪有什么进展呀、啊？你摘星姐姐。为了你大哥的继承，把整个京城都跑遍了，甚是费心，根本没有时间想其他的事情。翟星姐姐真的很用心啊。这段时间，我也一直想替我大哥做一件事。你大哥那柄龙蛇剑太难找了，翟星已经想尽了办法。当年我大哥死后，这柄龙蛇剑就消失在了战场上。倘若不是博王那个家伙见死不救，我大哥没有死的话，龙蛇剑自然也就还在。花儿殿下，说句实话，我想你大哥在天之灵。也很想看看你现在，先把日子过好，对吧？那我也得看到我三哥过得不好才行。嗯。对了，吉生大哥，你射术怎么样？当然数第一，不数第二。这么厉害？那不妨你带着我摘星姐姐去趟东市。我听说啊，东市来了个新鲜玩意儿，专门给射箭的人出难题。倘若你真能百步穿杨的话，不妨在我摘星姐姐面前显显身手，说不定可以让摘星姐姐心情变好，忘记不忘那个讨厌鬼。海蝶有一事必须禀报。近日，莫萧在集市上和一个姓萧的打赌射箭，输了许多钱。既然输了，就练百箭。这是当然。不过，那个姓萧的近日来想了许多刁钻古怪的方法，吸引了许多一等一的弓箭手前来登门挑战。海蝶心想：主子平日里最有惜才之心，所以……天君易得，一较难求。虽然是在市井里，但有可能是大义之士。走，去看看。哎，花。
话说，主子平时就求才若渴，你这诱饵还真是对症下药了。只是郡主那边，放心吧，马静早就透露风声给我了。今日郡主和吉冲必会往东市去，这东市又不大，主子此去，当能遇上。家郡主每次看见蝴蝶的时候，她就会想起狼崽，都会特别特别的开心。可是我总觉得吧，这么开心好像也不太好。你说这两个人怎么会长得这么像？等一下，你说谁跟谁长得像？你不知道啊，狼崽跟博王长得是一模一样。我们家郡主第一次见到博王的时候都被吓到了，还以为他就是狼崽呢。是真的，原来如此，原来如此，原来如此。喂，你在看什么？我就一直想不通啊，那博王对你那副死样子。你却为何一直专情于他？原来答案都出在狼仔身上。嗯？啊？你呀、啊，就是太过于思念狼仔了。再加上你第一次见到博王的时候神志不清，又遭逢生死大劫，不仅错把博王当成了狼仔，还把对狼仔的感情无遗遗漏的全部转嫁到了博王身上。而后，在你与博王的相处中，一定是不知不觉的，在博王身上找寻狼仔的身影。换句话说，只要博王有一点点跟狼仔相似，你就会心动不已。怎么就算丑，也丑的好像的。狼仔只对我好。而且一心一意，我就是他心中的唯一，没有别人。心儿，明明知道，殿下是想安慰我，可方才竟有些恍惚，以为是狼仔原谅了我。你说的这些，我从未想过。哎，说的直白一点。就是你以为你对博王有感情，其实那是移情。你糊里糊涂的，把你对狼仔的感情，全部都错给博王了。郡主，吉冲，我钱袋被小偷偷了，快帮帮我呀！啊、吉冲，你快去帮马静追小偷，我们今日买东西的盘缠都在里头呢。真烦人！你快去呀！哎呀，快点儿！各位英雄好汉们，有没有愿意来试一下功夫的？如果你们能够一箭就射中曹宝的靶心，看见没？市价百两的真玉蝴蝶免费相赠啊！看清楚了啊，免费相赠，真玉蝴蝶。这个距离想要命中靶心，并非难事吧？我自有玄机。三儿，挂上。这箭啊，必须得一一穿过这些铜环。直中靶心
，方能得到这不菲的玉蝴蝶。有没有愿意试一下的？有没有啊？哟，这位姑娘，怎么样？要不要试一下？让你的意中人把这玉蝴蝶帮你拿回家去，只赠不卖啊！您这玉蝴蝶，看起来倒真是别致。不过等会儿吧。啊，我的朋友不知道去哪儿了。哦，啊，来来来来来，各位英雄好汉啊，谁来试一下？谁射中了这玉蝴蝶，就是谁的了。啊，一箭一钱，要不要试试啊？都来试试啊！一箭一钱，香喷喷的包子，卖包子嘞，热腾腾的包子，我要一个包子。好嘞，呃，两位客官，这一笼包子只剩这一个了，给他吧。还是你拿着吧。我只是想起了一个朋友，并非真心想吃。本王有话要问你。这位公子，哎，这位公子，来来来来来。您要不要替您这位姑娘来上两件呢？把这玉蝴蝶给拿回家去啊！您看她那眼神儿，哎呦，那可真是喜欢的不得了啊！来来来，射中了，可就归您了，啊！试两下，给她吃吧。哎，来来来来来来，哎呀，这位公子，来来来来来，您请。殿下，你不必。就一件的功夫，试试到底有多刁钻。是啊。